，谁是汤马斯·杰弗逊的私生子？两百年前的汤马斯·杰弗逊是美国独立战争时期的主要领导人之一，是美国独立宣言的主要起草人。他先后担任了美国第一任国务卿。第二任副总统和第三任总统，他和华盛顿、林肯、罗斯福一起被公认为美国历史上四位最伟大的总统。他虽然建立了卓氏功勋，但也是一个富有争议的人。关于。他和黑人女奴的恋情，以及私生子的传闻，一百多年来众说纷纭，争论不休。最终，这一历史悬案有赖于歪染色体 DNA 亲子鉴定，给出了答案。杰弗逊的妻子玛莎是一位美丽的白人女子，但很不幸，在1782年，玛莎为杰弗逊生下最小的女儿茉莉以后，便离他而去。弥留之际，她请求丈夫不要再娶妻子。当时。三十九岁的杰弗逊含泪答应了妻子。自此以后，杰弗逊再也没有举行过婚礼。五年后，杰弗逊被任命为美国驻法国大使。玛莎同父异母的妹妹，十几岁的莎莉，跟随他来到巴黎。照顾杰弗逊的生活。莎莉的外祖母是一个黑奴，外祖母和他的白人主人生下了莎莉的母亲。按照当时的法律，莎莉的母亲仍然是黑奴。莎莉的母亲和杰弗逊的岳父。及杰弗逊妻子玛莎的父亲生下了莎莉。虽然莎莉是一位有着四分之三白人血统的美丽姑娘，然而依照当时的法律，她仍然是一个没有自由的女奴。自此，她和杰弗逊。一起生活了三十几年，却没有妻子的名分。莎莉一共生了四个孩子，但由于她卑微的女奴身份，在相当长的时间，人们并不关注她的孩子。她的大儿子伍德生生于一七九零年。最小的儿子埃斯顿生于一八零八年。这位可能有八分之七白人血统的埃斯顿，不但长相和杰弗逊相似，而且也有政治方面的才能，最终还打入了威斯康星州的政治界。然而，作为总统的杰弗逊，因政治声誉所累，却从来不承认他和莎莉共同所有的孩子。在一段时间内，这个问题屡屡成为政治较量的砝码，而后又成为遗产继承的官司。但一百多年来，一直是无法解开之谜。1997年，这一历史悬案有了转机
著名病理学教授福士特博士提出了歪染色体追寻计划，以求解开杰弗逊孩子血缘之谜。当时，歪染色体多待亲子鉴定已被肯定，线粒体夏娃理论也已经建立，歪染色体亚当理论。刚好在这一年提了出来，可以说在理论和技术上都已经水到渠成。福士特教授的计划也有了实现的基础。本来解决杰弗逊私生子之谜的最简单方法，是将自称是杰弗逊后代的。歪染色体 DNA 与杰弗逊遗体的歪染色体 DNA 加以比较就可以了。然而，打开总统的棺木验尸是一件不可能的事情。由歪染色体亚当理论提出的利用现代活人的 DNA 逆向追寻。杰弗逊这位祖先的方式，就成为唯一可行的途径。其方法是比较杰弗逊的子孙和可能是私生子的子孙的歪染色体，如果相同，就都是杰弗逊的后代；否则，一世的子孙。就不是杰弗逊的子孙。可惜的是，杰弗逊唯一的儿子在儿童时就已夭折，根本没有后代。有幸的是，杰弗逊总统有一位叔叔留有不少后代。几经努力，福士特教授采集到。杰弗逊叔叔五名后代的血样，也采集到吕卢、莎莉的大儿子和小儿子的后代的血样。经过一批分子生物学家通力合作，检测终于取得成功。检测报告发布在1998年11月的《自然》杂志上。生命中的 DNA 编码是复制产生、向下传递。人体中的 DNA 编码在复制中有十亿分之一微小突变，是突变产生差异，是差异产生标记。亲子鉴定就是在相同染色体、相同位点上。寻找相同遗传标记。前两集是常染色体 DNA 鉴定的案例，这一集是歪染色体 DNA 鉴定的实例，都是短串联重复序列 ASTR 的检测。ASTR 是二到五个。DNA 编码不同次数的重复，是鉴定几千年内遗传关系的特征标记。这些特征标记都是一代代遗传中产生的突变遗传标记。亲子鉴定通过检测、解码、计算。分析基因组编码序列，可以找到相同亲缘关系的相同 DNA 遗传标记，就能确定亲缘共主遗传关系。这是人类基因组中的歪染色体 DNA， 歪染色体。是表达男性特征的性染色体，它包含着 5,937 万多 DNA 编码
，女人没有歪染色体，当然也没有这五千九百三十七万多的 DNA 编码。歪染色体，男性代代遗传。歪染色体上的遗传标记也会代代遗传，因此，通过歪染色体 DNA 亲子鉴定，可以检测男性上下 N 代的亲缘关系。这是检测报告的核心内容。STR 检测了。十一个位点，这个位点上有十五个编码序列的重复，这十五个重复是一个遗传标记。这是十二个重复，四个重复，十一个重复，每个位点上的编码序列重复都是一个。遗传标记，这是十一个位点，有十一个标记，一、二、三、四、五，这上面五个是杰弗逊叔叔五个后代的十一个相同位点上的十一个相同标记。其中有一个不同，在司法允许范围内，可以证明这五个人都是杰弗逊家族的后代。下面是莎莉的两个儿子埃斯登和伍德生后代的十一个位点上的遗传标记。在小儿子埃斯登后代的十一个位点上面的十一个遗传标记，和上面的五个人相同位点、相同标记，可以证明莎莉的小儿子埃斯登是杰弗逊的亲生儿子。莎莉的大儿子伍德生后代的十一个位点上，一、二、三、四、五，有五个位点上的标记和他们上面的五个人完全不一样。亲子鉴定有三个不同，就百分之百否定亲缘关系。亲子鉴定可以肯定伍德生不是杰弗逊的亲生儿子。2,001 年，杰弗逊遗产协会提出，埃斯登可能是杰弗逊弟弟的儿子。DNA 证据太强悍，他们无法否定。埃斯顿是杰弗逊家族的后代，但他们知道兄弟之间的歪染色体 DNA 可能完全相同。弟弟的儿子既不能证明对，也不能证明错，却避免了直接的遗产纠纷，也保住了总统的颜面。在此，充分反映了。歪染色体 DNA 亲子鉴定追寻父系血统的权威性